2001 এক থেকে দু হাজার আঠেরো অবধি পিএসসি জেইতে যে সমস্ত হাইড্রোলজিতে কোশ্চেন এসছিল সেগুলোর আমি আলোচনা করব আর তোমাদের আমি ভিডিওর শেষে একটা আইডিয়া দেবো যে কিছু কিছু টপিক আছে যেগুলো থেকে কিন্তু হাইড্রোলজিতে প্রতিবারই কিন্তু কিছু না কিছু প্রশ্ন আসছে তো সেইটা আইডিয়া তোমাকে আমি দেবো তোমাদের কিন্তু তার আগে পুরো বছরের প্রশ্নগুলো তোমাদের আমি দেখাবো যে কিভাবে কোন টপিক থেকে প্রতি বছর একটা না একটা কোশ্চেন আসছেই তো সেটা আমি দেখাবো তা দেখো দু এক সালে যেটা এসছে যে প্রথম প্রশ্নটা এসছে দ্য কম্পিউটেশন অফ অ্যাভারেজ প্রেসিপিটেশন মে বি মোস্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি বাই মানে মোস্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি মানে সব থেকে ভালোভাবে মানে হচ্ছে সব থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে অথবা এরর ফ্রিভাবে কোন মেথডে অ্যাভারেজ প্রেসিপিটেশন বার করা যায় সেটা হবে আইসোথাইল মেথড তা আইসোথাইল মেথডে হচ্ছে সব থেকে নিখুঁতভাবে এই অ্যাভারেজ প্রেসিপিটেশনটা বার করা যায় তারপরের প্রশ্ন হচ্ছে রান অফ ভার্সেস টাইম এ প্লট অফ রান অফ ভার্সেস টাইম এই প্রশ্নটা তো খুব কমন প্রশ্ন প্লট বিটুইন রান অফ ভার্সেস টাইম তা এটা তোমরা জানোই যে প্লট বিটুইন রান অফ ভার্সেস টাইম মানেই হলো হাইড্রোগ্রাফ তাই তো আচ্ছা আরও একটা আছে রিলেশান যেটা হাইড্রোগ্রাফে হয় সেটা হলো তোমরা সেটা লিখতে পারো ভিডিওর কমেন্ট আমাদের ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে তোমরা লিখতে পারো সেটা কি আমি সেটা জানতে চাইছি যে শুধু হাইড্রোগ্রাফ কিন্তু সব শুধুমাত্র রান অফ ভার্সেস টাইমও হয় না আর একটা হয় সেটাকেও হাইড্রোগ্রাফ বলা হয় সেটা তোমরা একটু লিখে দিও এরপরে দেখো লেখা আছে প্লট বিটুইন ডাইরেক্ট রান অফ অর অফ ইউনিট এক্সেস রেনফল ভার্সেস টাইম প্লট বিটুইন ডাইরেক্ট রান অফ অফ ইউনিট এক্সেস রেনফল ভার্সেস টাইম তার মানে ধরো এক সেন্টিমিটার রেনফল যদি হয় তার জন্য যে হাইড্রোগ্রাফটা হবে সেটাকে বলা হয় ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ সেটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড এক সেন্টিমিটারই ধরি কিন্তু এখানে ইউনিট এক্সেস রেনফল বলেছে এটা স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু এক সেন্টিমিটার ইউনিট এক্সেস রেনফলই ধরা হয় যদিও ইউনিট কথাটা বলা হয়েছে ওই জন্য এটার নাম হলো ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ আচ্ছা এটা যদি এরকম বলা হতো প্লট বিটুইন ডাইরেক্ট রান অফ ভার্সেস টাইম যদি এই ইউনিট এক্সেস রেনফল কথাটা না হতো তাহলে এটা কি হতো এটা হতো ডাইরেক্ট রান অফ হাইড্রোগ্রাফ ডিআরএইচ হতো এটা হুম ডিআরএইচ হতো সেটা আমি এটা এখানে লিখে দিই তাহলে এটা এখানে লেখা নেই তা আমি এটা লিখে দিই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে একটা এক্সট্রা জিনিস সেটা হচ্ছে প্লট বিটুইন এই এই ইউনিট এক্সেসটা না এনি এক্সেস রেনফল হুম এনি এক্সেস রেনফল সেটা তিন সেন্টিমিটার হতে পারে আড়াই সেন্টিমিটার হতে পারে চার সেন্টিমিটার হতে পারে যে কোনো রকম এক্সেস রেনফলের জন্য যদি হাইড্রোগ্রাফ তোমরা প্লট করো তাহলে সেটা হবে ডিআরএইচ অথবা ডাইরেক্ট রান অফ হাইড্রোগ্রাফ আমি শুধু ডিআরএইচটাই লিখে দিচ্ছি ডিআরএইচ হবে আচ্ছা এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে প্লট বিটুইন রেনফল ইন্টেন্সিটি ভার্সেস টাইম রেনফল ইন্টেন্সিটি ভার্সেস টাইম তো হয় হেইটোগ্রাফ আর প্লট বিটুইন কিউমেলেটিভ রেনফল ভার্সেস টাইম এটা হলো মাস্কার দু হাজার দুয়ের প্রশ্ন এসছিল হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল থেকে দু হাজার দুয়ের প্রশ্ন এসেছিল হাইড্রোলজিক্যাল সার্ফেস থেকে হাইড্রোলজিক্যাল সরি হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল থেকে তা হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলে যেটা দেখো এইটা হলো মেথড যে মেথডে বাজেট ইকুয়েশনটা বার করা হয় যে প্রেসিপিটেশান মানে বৃষ্টিপাত যেটা হবে সেটা ইভাপোরেশান প্লাস সারফেস রান অফ প্লাস ট্রান্সপোর্টেশ ট্রান্সপিটেশান প্লাস নেট গ্রাউন্ড ফ্লো প্লাস চেঞ্জ ইন স্টোরেজ তা এখানে এতটা আসেনি পরীক্ষাতে পরীক্ষাতে দেখো সি এর অপশানটা এসছে সিটা এসছে তা ছোট করে এসছে তাহলে এটা সি এরটা হবে সিম্পলেস মেথড সিম্পলেস মেথড অথবা মোস্ট কুইক মেথড যেটা অ্যাভারেজ রেনফল বার বার করা যে সিম্পলেস মেথড অথবা সব থেকে লিস্ট অ্যাকুরেট বলতে পারো এই প্রশ্নটা এভাবেও আসতে পারে যে লিস্ট অ্যাকুরেট মেথড কোনটা হ্যাঁ লিস্ট অ্যাকুরেট বললে কিন্তু হবে এটা তোমার অ্যারিথমেটিক মিন মেথড হুম মানে জাস্ট যোগ করে ভাগ করে দিলে এরটা এরিয়া হুইচ রিসিভস রেনফল অ্যান্ড ডিসচার্জ ইন এ কমন চ্যানেল ইজ নোন অ্যাজ সেটাই হবে ক্যাচমেন্ট এরিয়া দু হাজার তিনে থাইজেন পলিগনের 
ডিটেলসটা এসছিল থাইরেন পলিগনে বলছে যে থাইরেন পলিগন মেথডটা দেখতেই পাচ্ছ একটা জায়গার এটা একটা কোনো একটা লোকালিটির অ্যাভারেজ প্রেসিপিটেশান বার করছে বার করছি চারটে রেনগ স্টেশন আছে এবার চারটে রেনগ স্টেশন আছে চারটে ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া বার করা হয়েছে তা চারটের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়া বার করে সেই চারটের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়াকে দিয়ে প্রেসিপিটেশান দিয়ে গুণ করে যে ফর্মুলাটা হয় সে ফর্মুলাটা এখানে যদিও লেখা নেই মেথডটা তা এখানে তার মানে কি এটা ইনফ্লুয়েন্স এই যে লেখা আছে এখানে লেখা আছে টু ডিটারমাইন রেনফল অফ এ পার্টিকুলার এরিয়া টু ডিটারমাইন অ্যাভারেজ রেনফল অফ এ ক্যাচমেট কনসিস্ট ইন স্মল এরিয়া টু স্টাডি হাইড্রোলজি অফ এ পার্টিকুলার এরিয়া টু ড্র এ হাইড্রোগ্রাফ এখানে হবে থাইজেন পলিগনে কিন্তু খুব বড় এলাকার করা যায় না আর খুব বেশি যদি রেনগস আসে তাহলে কিন্তু করা যায় না যেটা হচ্ছে ডিটারমাইন অ্যাভারেজ রেনফল যদি ছোট এরিয়া ছোট এরিয়াতে কম রেনগ স্টেশন আছে কারণ ইনফ্লুয়েন্স এরিয়াটাও তো বার করতে হবে সেই জন্য এটা বিয়েরটা হবে তারপরে বলছে স্ট্যান্ডার্ড সাইমন রেনগজের ডায়াটা কত মানে যেটা কালেক্টিং যে ফানেলটা থাকে তার ডায়াটা কত এটা হবে একশো সাতাশ এম এম মানে এটা ডিকেন্সের যে ফ্লো এটা ফ্লোর ডিসচার্জ হয়ে গেছে সরি এটা ফ্লাড ডিসচার্জ হবে ডিকেন্সের যে ফ্লাড ডিসচার্জ ফর্মুলাটা আছে এটা বহু বার এসছে অনেক পরীক্ষাতে এটা হলো বিয়েরটা দেখে নাও The science which deals with the physical features and condition of water on Earth's surface is called It is called Hydrography Okay, it is called Hydrography This subject is called Hydrography The area which receives rainfall and discharge to common channel This question is the same Look, the question is the same This is the catchment area In 2004, the question is the same question is the same রিপিট হয়েছে কোশ্চেনটা সাইমন রেনগজের কালেক্টিং এরিয়ার ডায়াটা কত ডিএরটা প্লট বিটুইন ইন্টেন্সিটি অফ রেনফল এগেন্স দ্য টাইম ইন্টারভেল ইন্টেন্সিটি অফ দ্য রেনফল ভার্সেস টাইম মানে হেইটোগ্রাফ এই যে ছবিটা দেখছো এটা একটা হেইটোগ্রাফের ছবি এবার এই হেইটোগ্রাফে যদি আমরা কিউমেলেটিভ করে দিই মানে প্রতিটা যোগ করতে করতে যাই তাহলে কিন্তু এটা মাস কার্ভ হয়ে যাবে মানে এই কোশ্চেনটাই মানে এই 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 কার্ভটাই যদি তোমরা মাস কার্ভ হিসেবে করে দাও কিউমেলেটিভ কার্ভ করে দাও তাহলে এটা মাস কার্ভ হয়ে যাবে দু হাজার সাতে বলছে ইফ দ্য ইন্টেন্সিটি অফ রেনফল ইজ মোর দ্যান দ্য ইনফিল্টেশন ক্যাপাসিটি দ্য ইন্টেন্সিটি অফ রেনফল ইজ মোর দ্যান দ্য ইনফিল্টেশন ক্যাপাসিটি অফ সয়েল দ্যান দ্য ইনফিল্টেশন রেট উইল বি যদি ইন্টেন্সিটি অফ রেনফল মানে যেটা বৃষ্টিটা হচ্ছে সেটা ক্যাপাসিটি মানে ধরো তোমাকে যে খাবারটা দিয়েছে ধরো দু থালা ভাত দিয়েছে তোমার ক্যাপাসিটি হলো এক থালা ভাত খাওয়া ঠিক আছে তাহলে তুমি কি দু থালা ভাত খেতে পারবে তুমি তো এক থালা ভাতই খাবে তাই না তাহলে এটা কি হবে বিয়েরটা হবে তার মানে ইকুয়াল টু ইনফিল্টেশন ক্যাপাসিটি হলো আচ্ছা এরপরের প্রশ্নটা বলছে আইসোথাইল মেথড আইসোথাইল মেথড হচ্ছে একদম বেশি কোশ্চেন এটা আইসোথাইল মেথডটা সেটা আমরা কিসে কাজে লাগাই সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ রেনফল বার করতে রান অফে কি কি থাকে রান অফে কি কি থাকে রান অফে কিন্তু সারফেস রান অফও থাকে গ্রাউন্ড ফ্লো থাকে ডাইরেক্ট প্রেসিপিটেশান অব আর দ্য রিভারও থাকে ঠিক আছে রান অফে কিন্তু সবই থাকে বেসিক্যালি রান অফ তোমাদের আমি একটু দেখায় দেখো এই ছবিটা রান অফ কিভাবে হয় তা এখানে রান অফটা দেখানো আছে তা রান অফটা দেখো দুটো বেসিক্যালি দুটো ভাগ আছে রান অফ একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট রান অফ আর একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট রান অফ ডাইরেক্ট রান অফের মধ্যে সারফেস রান অফ আছে সারফেস রান অফ মানে হচ্ছে যেটা মাটির উপর দিয়ে বয়ে নদীতে গিয়ে পড়ছে সেটা হচ্ছে সারফেস রান অফ সাব সারফেস রান অফটা কি যেটা প্রিসি যেটা ইনফিল্ট্রেট হয়ে ইনফিল্ট্রেট হয়ে যদি আবার ব্যাক করে মাটি নদীতে গিয়ে অথবা ড্রেনেজে গিয়ে অথবা যেটাকে বলছি আমরা ডিসচার্জ যেটা সেটাতে গিয়ে মিশছে সেটা হচ্ছে সাব সারফেস রান অফ আর ডাইরেক্ট প্রেসিপিটেশান হচ্ছে যেটা ডাইরেক্টলি নদীর ওপরই পড়ছে সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট প্রেসিপিটেশান তাহলে এটা হলো ডাইরেক্ট রান অফের অন্তর্গত এবারে বলছে ইনডাইরেক্ট রান অফটাও কিন্তু রান অফের মধ্যে আছে ইনডাইরেক্ট রান অফটাও মানে যেটা ইনফিল্টেট হয়ে গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল থেকে আবার গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল থেকে যদি সেটা আবার ডিসচার্জে গিয়ে অথবা স্ট্রিমে গিয়ে মেশে তাহলে সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট রান অফ তার মানে এই সব কিছুই রান অফের মধ্যে কিন্তু আছে তাহলে আমাদের এখানে যে প্রশ্নটা ছিল যে রান অফে কি কি আছে তাহলে এটা দেখো সবটাই আছে 
সবগুলোই আছে তাহলে এটা অল দ্য অ্যাব হবে রেন গজ শুড বি প্রেফারেবলি কোথায় হবে রেন গজ কোথায় ফিক্স হবে ওপেন স্পেস ঠিক আছে ওপেন স্পেস ওপেন স্পেস ছাড়া রেন গজ ফিক্স করা যায় না এর কিছু ক্রাইটেরিয়াও আছে রেন গজ কোথায় ফিক্স করবে এ গ্রাফ শোয়িং ভ্যারিয়েশন অফ ডিসচার্জ উইথ টাইম হুম এই সেই আবার সেই হাইড্রোগ্রাফ যেটা আমি তোমাদের বলছিলাম কমেন্ট করতে আমি জানি না তোমরা কে কে কমেন্ট করেছ তা এখানে এখানে দেখো ডিসচার্জ ভার্সেস টাইম আছে আর দাঁড়াও তোমাদের এখানে দেখি কি ছিল এখানে একদম প্রথম দিকে যে প্রশ্নটা রান অফ ভার্সেস টাইম তাই তো আমি বলেছিলাম যে আর একটা হয় হাইড্রোগ্রাফে তাহলে দেখো তেমন হাইড্রোগ্রাফ দুটো মানে দুটোতে হয় দুটো রিলেশনে হাইড্রোগ্রাফ হয় বেসিক্যালি ডিসচার্জ ভার্সেস টাইম ও হাইড্রোগ্রাফ কারণ দেখো ডিসচার্জ যেটা হচ্ছে সেটাই রান অফ তাহলে ডিসচার্জ ভার্সেস রান অফ ও হাইড্রোগ্রাফ আবার রান অফ ভার্সেস টাইম ও হাইড্রোগ্রাফ আন্ডার দ্য সেম কন্ডিশন হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেপ ওয়াটার সারফেস উইল গিভ দ্য হাইয়েস্ট রেট অফ ইভাপোরেশন তো ইভাপোরেশনে দেখা গেছে যে কন ভেক্স মানে উত্তল উত্তল যদি থাকে তাহলে কিন্তু এরিয়াটা বেশি পেয়ে যাচ্ছে ফ্ল্যাটের থেকে ওই জন্য বেশি ইভাপোরেশন হয় দু হাজার নয় বলছে রেনগাজ শুড প্রেফারলি ফিক্স রেনগজ এই কোয়েশনটা আবার এসছে রেনগজ শুড প্রেফারলি ফিক্স এটা প্রেফারলি ফিক্স কোথায় হবে রেনগজ শুড বি প্রেফারেলি ফিক্স কিন্তু ওপেন স্পেসেই হবে এই অঙ্কটা দেখে নাও এর ফর্মুলাটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে একটা আইসোথাইল মেথড আছে আইসোথাইল মেথডে একটা বলছে ফর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার আর ফিফটি ফাইভ সেন্টিমিটার দুটো আইসো হাইট আছে দুটো আইসো হাইটের মধ্যে এরিয়া বলে দিয়েছে আবার ফিফটি ফাইভ আর সিক্সটি ফাইভের মধ্যেও এরিয়া বলে দিয়েছে দেড়শো স্কোয়ার মিটার তাহলে অ্যাভারেজ ডেপথ যেটা বার করতে হবে সেটার ফর্মুলাটা কি সেটার ফর্মুলাটা হলো এখানে অঙ্কটা করাও আছে আমার মেটেরিয়ালে হ্যাঁ এই যে এই যেটা এই যে এখানে অঙ্কটা ভালোভাবে দেখানো আছে ছবিটা এখানে দেয়া আছে যাই হোক ছবিটা দেখে নিও এখান থেকে তো এখানে দেখো ফর্মুলাতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের যেটা ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা ছবিটা বসানো আছে এই যে ফর্মুলাটা আছে প্রেসিপিটেশান পি ওয়ান পি টু বাই টু মানে অ্যাভারেজ প্রেসিপিটেশান ইন্টু এরিয়া তারপরে পুরোটাকে এরিয়া দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে অ্যাভারেজ প্রেসিপিটেশানটা পেয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন এই প্রশ্নটা আবার সেই একই মানে আইসো হাইট থেকেই এসছে আইসো হাইট কি আইসো হাইট হচ্ছে যে লাইন যে ইমাজিনারি লাইন ইকুয়াল প্রিসিপিটেশন এই ইকুয়াল প্রিসিপিটেশন পয়েন্টগুলোকে কানেক্ট করে সেগুলো হচ্ছে আইসো হাই আইসো হাইট থাইজেন পলিগন থাইজেন পলিগন কি থাইজেন পলিগন কি বলছে থাইজেন পলিগনে পলিগনটা কি মানে থাইজেন পলিগন জিনিসটা কি পলিগন মানে হচ্ছে একটা একটা রেনগ স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়াটা কতটা সেটাই হচ্ছে থাইজেন পলিগন ডিনোট করে দু হাজার ষোলোতে আবার থাইজেন পলিগনে একই প্রশ্ন এসছে হ্যাঁ সেই একই রকম প্রশ্ন এসছে কিন্তু একটু ঘুরিয়ে মানে টাইপটা একই বলছে থাইজেন পলিগন করেসপন্ডেন্স টু এ রিপ্রেজেন্টেটিভ বাউন্ডারি ইউজ ফর ওয়েগনিং অ্যান্ড অবজার্ভ মানে ওয়েগনিং মানে হচ্ছে এক একটা এক একটা রেনগ স্টেশনের ইনফ্লুয়েন্স এরিয়ার ওয়েগনিংটা কত ওয়েট মানে কতটা ওয়েটেজ বলতে পারো কতটা ওয়েটেজ একটা রেনগ স্টেশনের ওয়েটেজ কতটা ওয়েটেজটা ডিনোট করছে কি এরিয়া দিয়ে তো সেটা এখানে বলা হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড সাইমন টাইম রেনগজ এই আবার একই কোশ্চেন দেখো তিনবার এসছে এই কোশ্চেনটা আর দু হাজার আঠেরো বেস্ট দু হাজার আঠেরোতে কিন্তু কোশ্চেন একটু ঘুরে গেছে মানে তোমাদের যেটা আমি বলতে চাইছিলাম দেখো হিসেব করে প্রতিবার এই হাইড্রোগ্রাফ থেকে একটা কোশ্চেন হ্যাঁ সাইমন থেকে একটা কোশ্চেন এবং প্রেসিপিটেশন থেকে একটা কোশ্চেন কিন্তু প্রতিবার আসছে একদম খুব কমন কোশ্চেন আসছে কিন্তু দু হাজার আঠেরোতে গিয়ে কোশ্চেনটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল মানে স্ট্যান্ডার্ডটা একটু হাই হয়ে গেল এই কোশ্চেনের স্ট্যান্ডার্ডটা একটু হাই হয়ে গেল যেমন এখানেও হাইড্রোগ্রাফ থেকেই কোশ্চেন এসছে কিন্তু কোশ্চেনটা এসছে ওয়ান এই যেটা এসছে যে বেস্ট ইউনিট ডিউরেশানটা কত হ্যাঁ বেসিন ল্যাগের ওয়ান ফোর্থ হচ্ছে বেস্ট ইউনিট ডিউরেশান 
এইটা কোশ্চেনটা এসছে ইন্ডিয়াতে কোন টাইপের রেনগজ রেকর্ডিং রেনগজ ইউজ করা হয় ন্যাচারাল সাইফন টাইপ আর হেইটোগ্রাফটা এসছে হেইটোগ্রাফটা আবার এটা রিপিটিং কোশ্চেন ছিল তাহলে দেখছই যে হেইটোগ্রাফ হাইটোগ্রাফ থেকে কোশ্চেন দেবেই তার সাথে বাকি কোশ্চেনের টাইপটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে দু হাজার আঠেরোতে কোশ্চেন যদি দেখো একটু কিন্তু মানে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হয়ে গেছে কোশ্চেন তা সেই হিসেবে কিন্তু তোমাদের হাইটোগ্রাফ হেইটোগ্রাফ প্রেসিপিটেশন এইগুলো কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে সিলেবাসের বাইরে কিন্তু কোশ্চেন নেই হাইটোগ্রাফ হাইড্রোলজিতে 